Latvijas valūta līdz 2014. gadam, kad pievienojāmies eirozonai, bija lats. Lats tika radīts 1922. gadā, četrus gadus pēc tam, kad Latvija kļuva neatkarīga valsts. Par vispopulārāko monētu pagājušā gadsimta 30. gados kļuvas sudraba piecletnieks, uz kura bija atēlots jaunas sievietes profils. Tagad šis profils ir arī uz Latvijas viena un divu eiro monētām. Mēs viņu saucam par mildu. Viņa nav dieviete, viņa nav karaliene. Viņa nav pat parlamenta deputāta vai ministra. Patiesībā viņa nav pat milda. Viņas vārds ir zelma. Kas ir šī sieviete uz Latvijas eiro monētām? 1929. gadā Latvijas valdības vīri pieņēma lēmumu laist klajā piecu latu monētu, uz kuras jābūt atēlotam sievietes profilam, kas simbolizē valsti un brīvību. Sievietes tēlam latviešu kultūrā ir būtiska vieta. Viena no galvenajām dievībām latviešu mitoloģijā ir Māra – pasaules māte. Viņas gādībā ir visa materiālā pasaule – arī Latvija – Ir sieviešu dzimtas vārds, un mēs Latviju godājam par māti. Monētas dizaina uzticēja veidot Latvijas vērspapīras piestuvas pārvaldniekam – grafiķim Rihardam Zariņam. Zariņš ceriskajā Krievijā bija veiksmīgs naudas un pastmargu dizainers, kurš turpināja savu darbu arī neatkarīgajā Latvijā. Piezesmit gadus vecā Zariņa uzmanība piesaistīja vērspapīras piestuvas korektore Zelma Brauere. Viņai bija 20 gadu, viņa bija skaista, atturīga, nosvērta un ļoti atbildīga. Bez dzimtās Zelma prata vēl sešas valodas. Viņš aicināja Zelmu kļūt par modeli saviem darbiem. Viņas atēls ir arī uz divām Riharda Zariņa latu bankmatēm un arī uz tautā tik ļoti iemīļotās piecu latu sudrabu monētas. Zelmas profils uz piecu latu monētas gan ir nedaudz atšķirīgs no tā, kāds tas ir Zariņa skicē. Liebertānijas naudas kautuvas Royal Mint dizaineri Zelmas sejas vaipstus nedaudz izmainīja, cenšoties padarīt sievietes profilu aristokrātiskāku. Neviens vairs neatceras, kādēļ sudirba piecatnieks tautā ieguva mildas vārdu. Zelmai braurei monēta patika. Viņa apdāvināja ar piecatniekiem savus tuviniekus, taču necieta, ka tautā to dēvēja par mildu. Padomju okupācijas gados latus nomainīja rubļi. Lai gan okupācijas vara brīvvalsts naudas glabāšanu uzskatīja par noziegumu, daudzās ģimenēs sudraba piecatnieks ar Zelmas Brauveres profilu tika glabāta kā ģimenes relikvija un atmiņas par brīvību, kā neatkarīgās Latvijas simbols. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas milda atgriezās uz naudas zīmēm. Viņas profils rotāja 500 latu banknotas, tika izlaista arī īpaša jubilējas monēta ar viņas attēlu. Viena no tām – oriģinālais piecatnieks – tika nokalts Royal Mint kaltuvē, izmantojot oriģinālās veidnes. Gatavojoties sieviest eiro, Latvijas cilvēki lēma, ka mildai arī turpmāk jābūt uz naudas zīmēm. Tagad tas ir Latvijas eiro monētas. Un milda dodas ceļā pie Eiropas tautām, lai stāstītu par uzticību ideāliem, par brīvību, par Latviju.